യാത്രകൾ എന്നും ആനന്ദകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് a long drive with someone who likes you all you like like hey guys welcome back to my channel i am desert gaj and you are listening to beats of life tune with crash നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടത് തന്നെ ലണ്ടൻ ടു കൽക്കത്ത ട്രാവൽ ഇൻ ബസ് ഒരു ബസ് റൂട്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തെ തന്നെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബസ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പി റൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള ഒരു ലോങ് ബസ് റൂട്ടായി എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയാമല്ലോ എനിക്ക് ബസ് ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലുള്ള യാത്ര ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് യാത്ര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി എന്തൊക്കെയോ ആകും പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സാറിട്ട സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് പക്ഷെ ആ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവരമൊക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷ തോന്നി അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു യാത്ര പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൗതുകമായിരുന്നു ഇത്രയും ലോങ് ഡ്രൈവ് പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു സവാരി പലതരം സ്ഥലങ്ങൾ പലതരം ആൾക്കാർ പലതരം സംസ്കാരങ്ങൾ പലതരം ഭാഷകൾ പലതരം രൂപങ്ങൾ പലതരം വേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതരം പലതരം ഇതിനെ പറ്റി ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ ഈ ബസ് റൂട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബസ് ഓടാൻ തുടങ്ങി ബസ് ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണോ അല്ല ബസ് റൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലൂടെ ബസ് ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റത്തെ ബസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ യാത്ര ലണ്ടൻ ബെൽജിയം വെസ്റ്റ് ജർമ്മനി പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി അവസാനം ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂഡൽഹി വഴി കൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു പഞ്ചാബ് വഴിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് കാണുന്നത് അത്തരം ഒരു വലിയൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബസ് റൂട്ട് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത ടൈമിൽ എടുത്ത ടൈം അൻപത് ദിവസമാണ് അമ്പത് ദിവസമായി ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പത് ദിവസം നീണ്ട ആ യാത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കോസ്റ്റ് എൺപത്തി അഞ്ച് പൗണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തി അഞ്ച് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എട്ടായിരം രൂപ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേണും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് പൗണ്ടും കൂടി അപ്പോഴേ എൺപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അറുപത്തഞ്ച് പൗണ്ടായിരുന്നു ആ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഒരു ഓർഡിനറി അത് സാധാരണ ബസ്സിലായിരുന്നില്ല ഇവരുടെ ഈ യാത്ര അവരുടെ ബസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് ആ ടൈമിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ലക്ഷ്വറിയസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് വായനക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കിടക്കാൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹീറ്റ് ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹീറ്റർ അവർക്ക് നല്ല ഊഷ്മളമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു അവർക്ക് പ്രത്യേകം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മ്യൂസിക് നല്ല എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി മൂഡ് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഇവർക്ക് ടൈം അനുവദിച്ചിരുന്നു അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തെ ഒരു വിശിഷ്ടമായ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് പ്ലേസിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ടൈം അനുവദിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇവർ രാത്രി താമസിച്ചിരുന്നത് മിക്കവാറും ഹോട്ടലുകളിൽ രാത്രി താമസിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാവിലെ യാത്ര മിക്ക ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടാണ് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നതല്ല ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ബാക്കി സ്ലീപ്പിംഗ് ബങ്ക്സിലൊക്കെ നല്ല സുഖപ്രദമായ ഒരു ഉറക്കം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ലക്ഷ്വറിയസ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പര്യായം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ബസ് ആ ബസ് അങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു അപകടം പറ്റി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപകടം പറ്റി ആ അപകടത്തിന് ശേഷം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരൻ അത് വാങ്ങിക്കുകയും അത് തൻ്റെ ഷെഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് പുതുക്കി പണിത് ഡബിൾ ഡെക്ക് ബസ്സാക്കി വീണ്ടും നിരത്തിലേക്ക് ആക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ആ കാലഘട്ടം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സാക്കി ആ ബസ്സിനെ നിരത്തിലാക്കി വീണ്ടും അതിൻ്റെ ജേണി ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ബസ്സിന് അപ്പോഴും പേരിട്ടു ആൽബേർട്ട് ഈ പേര് വരാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ
ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്തെന്നാൽ ആ ടൈമിൽ ഒരു ഫ്ലൂ ഒരു ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ബസ് സർവീസ് നിർത്തി വെച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെ കാലം കടന്നു പോകുന്നതിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ഭയങ്കര ക്ലാഷ് ആവാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇറാനിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയി റിപ്പബ്ലിക് റഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക്സിൻ്റെ ടൈമിൽ അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയി അങ്ങനെ ഇത് ഈ ബസ് സർവീസ് നിർത്തി വെച്ചു അതായത് ഭയങ്കര രൂക്ഷം നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അക്രമകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാക് ബോർഡേഴ്സ് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ബോർഡേഴ്സിന് ലോകത്തെ പല പല ബോർഡേഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൽബർട്ടിൻ്റെ പുതിയ തിരിച്ചുവരവോടെ അനേകം ട്രിപ്പുകൾ അത് നടത്തി പിന്നീട് അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലണ്ടനിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ആൽബർട്ടിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽബർട്ട് എന്ന ബസ് ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ എണ്ണായിരം രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു എമൗണ്ട് തന്നെയാണല്ലേ എൺപത്തഞ്ച് പൗണ്ടോ അറുപത്തഞ്ച് പൗണ്ടോ ഒക്കെ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ലക്ഷറസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഈ റൂട്ടിലൂടെ അന്ന് ബസ് മാത്രമല്ല പല പല വണ്ടികളിലും ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര എന്ത് സംഘർഷാവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അപ്പോഴ് സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ലോണം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബസ്സല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താണ് നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥിതി എല്ലാം മാറി മാഞ്ഞു നമുക്ക് അത്രയും നമ്മളൊരു ശത്രു രാജ്യം ആയിട്ടുതന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഒരു യാത്ര പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് അല്ലേ എനിക്ക് പറ്റി ഞാൻ എനിക്ക് എന്തായാലും പോകണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ഒരു എന്താ എൻ്റെ മനസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോരി തരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ വേണം വേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വരാൻ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും കാലം മാറ്റാത്ത തർക്കങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ദിവസം നേരുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ പുതിയ പുതിയ നോളജ് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നോളജ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടും പോട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ എന്നെ നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഇത്ര എനിക്ക് വീഡിയോസ് ദിവസം ദിവസം ടോപ്പിക്സ് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും എനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത്തിരി ഉപകാരപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ടോപ്പിക്ക് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ സൺഡേസിലാണ് ഈ ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കാരണം എന്താണെന്നാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോഴേ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇതുവരെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ഫോണുകളിലേക്ക് വരാൻ ടൈം എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും നോക്കാം അവൈലബിൾ ആയവർ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വ